स्मोकिंग कॉसस कैंसर स्मोकिंग किल्स धूमपानम कैंसर कारकम प्राणांतकम लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मद्यपानम आरोग्या हानिकरम విజ్ఞానమూర్తులారా నూట యాభై సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రదేశంలో ఉన్న ఈ విద్యాలయం ఇప్పుడు మనుషుల రాకపోకలకు అనువుగా లేదని పిడబ్ల్యూడి కిందటేడే ప్రకటించడం జరిగింది మీ చదువుకి కావలసిన వసతులన్నీ ఈ కట్టడంలో లేనందువల్ల కొత్త కట్టడాన్ని వైజాగ్ కి అతి చేరువలోనున్న అనంతగిరిలో కట్టిస్తాం ఏంటి అంత దూరంలో ఉన్న అనంతగిరి వైజాగ్ దగ్గరలో ఉందా చూడండి మీకు సమస్త వసతులు ఏర్పాటు చేస్తాం అక్కడ హలో అందరికీ తెలుసు నువ్వేం చేస్తావో ఏమో నాకు తెలీదు ఒక్కడుండకూడదు ఇక్కడ సార్ 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 డిపార్ట్మెంట్ కి ఆల్రెడీ చెట్టపోయింది కదా దీన్ని కలుపో నేషనల్ మీడియా అంతా వచ్చింది సార్ విద్యార్థులు డీసెంట్ గా ప్రశాంతంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళని పట్టుకుని ఎలా సార్ నువ్వు డీసెంట్ గా నలుగురు సంఘ విద్రోహం లోపల పంపు రాళ్లు కొట్టించు గొడవ పుట్టించు సద్దు మునిగించు దీనికి భయం ఎందుకు సార్ ఎందుకైనా మంచిది ఆలోచించండి స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కనుకనే పనిష్మెంట్ ఇవ్వు ఇరగది ఇంకోసారి ఇలా గొడవ గేడవ అంటే రక్తం ఏరులు కడుతుంది లోపల ఉన్న వాళ్ళు బయటే పోకుండా చూసుకో నా పోలీసులు వచ్చి మిగతా పని చూసుకుంటారు
చిన్న చోటు యామా సేఫ్ నెక్స్ట్ పది నిమిషాల్లో టపాకాయ సౌండ్ అదృప్తి ఇప్పుడు పాటలో చెప్పింది తెలవలేదా పాటలో తెలవపోతే ఇంకా ఫైట్ ఉండనా నేను మాట్లాడిసొతాను అట సెట్ అవ్వలేదు అనుకో అప్పుడు నువ్వు మాస్గా ఎంట్రీ ఇవ్వు ఎందు బా ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ పబ్జి డ్రెస్ వేసుకొచ్చారు ఒక్కడికి సెట్ అవ్వాల మోహన్ చెడు బోచి బోచేయాలి కొంచెం తగ్గి మాట్లాడు ఎవరు ఏరియానో తెలుసుగా ఎవరు ఏరియారా హ్యాపీ దీవాళి మిత్రమా డొనాల్డ్ కళ్ళజోడు మాత్ర గౌరవంగా ఉంటుంది మైకల్ ఇది నీకు మంచిది కాదు సేకరణ ముందు వచ్చి నేను చెప్పాల్సింది ఎలా గాడ్ చెప్పి ఊగిపోతున్నాడు చూసావా మహంజుడు అనిపోయిన ఆట మామలా ఏంటి మైకేలా వీళ్ళు స్టూడెంట్సా మరి నువ్వు పోలీసా పోలీసులం కాదమ్మా నువ్వెవరు గురువు గారు అంకలు సూపర్ స్టార్ రే నువ్వంట్రా ఐదారు వేలు పేమెంట్ అంటే వచ్చా అన్నా నీ ఏరే తెలియదన్నా వస్తానా ఆటతో వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ స్ట్రైట్ గా పనిష్మెంట్ మరి పాస్ చేయగురే వర్కౌట్ అవుతుంది రోనాల్డ్ మినిమం గ్యారంటీ ఎవరితో స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఏ నర్చుకుంటూ ఒక ఆధార్ కార్డు లెగెత్తుకొస్తాడు ఆడితే నువ్వు మొదలెట్టు
ಕೊಟ್ಟರೇ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೂಪ್ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರ ನೂಪು ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಚಮ್ಮ ನಾವು ನೀ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೋ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟಾರಣ್ಣ ವಾಳ್ಳು ನಾಯ ಕೊಟ್ಲ ಅಚ್ಚ ಚಿ 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 ನಾಕ್ ತಿಳಿಸ ನಾ ನೂ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಆ ನೀಚ್ ಕಮಿನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪನೆ ಕದಾದಿ ಆ ಮುಂದಾಣ್ಣಿ ಪಣ್ಣು ನೀ ದಿಸ್ ಬಾರೇನ ಇದೆ ಅಲವಾಟ್ ಐ ಕೂಸಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೋನಿ ಮೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಜೇಸ್ ಮುಂಬತ್ರಾಡು ಆ ಚಣ್ಣ ಅಟ ಜೋಡ ಮಂಟಾವ್ ನೂವೇವೋ ನೂಡಿ ಓಡನ ಕೊಡು ತೋಂಟಿ ವಾಯ ಒಚ್ಚಿ ನೀ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಚೂಡು ಚೂಡು ನೀ ಪಿಲಕಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಮ್ಮ ನೀ ನೂವೇ ಡಮ್ಮಿ ಪೋರ್ಸಲ್ ಬಂಬಿಚಾವ್ ನೀ ಪಿಚ್ಚ ಕೂತರ ಕೋಸ್ನಾರಣ ಮೈ ಚಿ 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 ಇಪ್ಪ ಎಂದು ಕಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋತನೋ ನೀ ಮನಸಲೇ ಉಂದೋ ನಾಕ್ ತೆಲೋದಾ ದನ್ನಿ ಬಾಗ ಸದಿವೆ ಪಿಲಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನೆ ಸಿಪ್ಪತನು ಎಂದು ನೀ ಕೋಕೇಗಾ ಹಾನಿ ಕೋಕೇಲೆ ಇದಗೋ ಪಿಲಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಕೋಲ್ಸರಂಟ ಅನ್ನ ಆಮಿ ಚಿಲ್ಲು ಟ್ರಾಜರಿ ತಿಳಿಸ್ತಂದ್ ಬಯಟ್ ನವ್ತನಟ್ಟು ಏನ್ ಚಾಸ್ತ ಇಮೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಮೈಕೇಲು ಇಂಕೋ ಪೋಲ ದಂಡತೋ ರೇಪು ನಿನ್ನ ಚೂಡ್ಡಾನಿ ನೇನು ಮೀ ಇಂಟಿ ಕೊಸ್ತಾನು ಚೂಡ್ಡಾನಿ ನುವೇ ಉಂಟಾ ಚಿನಾ ಏಂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ವೀನ್ ಮೇರೆ ಮಾವಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಪಕುಂಡ ಯಾಡಿಗೆ ಬೋತನೋ ಅಮ್ಮ ಚಪ್ಪದಂದಿ ಕೇ ವಿಷಂ ಪಾ ಓ ಸೇವು ಪಟಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಕು ಇಂದೆ ಯವ್ವ ಅಂತಮ್ಮ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬೈಟ್ ಕಲ್ಲೇಟಪ್ಪ ಎಕ್ಕಡ ಕಲ್ತನಾ ಅವನ ಅಡಕ್ಕೋಡ್ದಮ್ಮ ಐತೆ ಎಕ್ಕಡ ನಿ ಚೋಸ್ತಾವ್ ಯಾಡಿಗೆ ಬೋತನಾರ ಅಂದರು ಲೂಯಿಸ್ ಬೆಡ್ಕೆ ಬೋತಂ ಬಟ್ಟಿಂದಂತಮ್ಮ ಪಾಪನ ತಾತ ಪೇರೆ ಕಾಲೋರಿತನಾಡ ಅಂತ ನೀನು ಸಾರ್ ಬೋಯಿ ಸುಸತ್ತನಮ್ಮ ಈ ಮೊಸಲ್ ದ ಟ್ರಾಕ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬೋತಂದೆ ಯಾಡೋ ತಂತಂದೆ ಎಲ್ಸ್ ಬೋತಾ ಅಕೋ ಎಲ್ಸ್ ಬೋತಾ ಏ ಏಂತ ಏನ್ ಕಾವಲಿಕು ಹಾ ಯಾಡಿಗೆ ಬೋತನಾರ ಅಂದರು ಇಬ್ರು ಅದಿ ಮನ ಸಿಲ್ವಾಯ ಸಚ್ಚಪೈಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದಕ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಕ್ಕರ್ ಗೆಟಪ್ ಲೋ ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿ ಅಲಸಿಪೇ ಉಂಟಾವ್ ಲಂಚ್ ತರವಾತ ನಿದ್ರ ಲೆತ್ತಾವಲ್ಲ ತಪ್ಪಡ ಕಾನ್ ಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೇಸ್ಕೊಸ್ನಾವ ಅದೇ ಗುರು ಅಂದ್ರೂ ಏಂಜಲ್ ಪಿಲ್ ಕಲ್ತನಾವ್ ಮಾನವ್ ಲೇಕುಂಡು ಏಂಜಲ್ ಪಿಲ್ ಎಟ್ಟ ಜರುಗುದ್ರ ಬಂದರ್ ನುಂಚಿ ಗುರುವು ಬಿಷಪ್ಲು ಅಂದ್ರೂ ವಚ್ಚಾರಮ್ಮ ವಾಳ ಮುಂದೆ ನಾಕ ತಲ ಹೊಂಪಲ್ತಾಕಮ್ಮ ಭಯಪಡಕಂಡಿ ಫಾದರ್ ಆ ಏಸು ಉನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ಅನ್ನಿ ಚೋಟ್ಲ ಉಂಟಾಡಮ್ಮ ಕಾನಿ ನೇರುಂಡಾಲ ಕದಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಕೊಡೇಮ ಚೂಡು ಲಾಲ್ 
ಸಿಕ್ಕಾವ ಬಿರಿಯಾನಿ <laughs> 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 ಟರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಗ ಜಾಸ್ತಾಡು ತಾನೇ ಅವ ದಿನ ಒಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಾಡು ವಾವ್ರಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಚ್ಚೆ ಸಾವು ಗುರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವೆಂಟೆ ಮಾ ಇಂಟ್ರ ಜರಿಗಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗುರ್ತಿ ಜೇಪಾವಂಡಿ ನಾ ತಮ್ಮಡಿಗೆ ಅವರು ಪೆಲ್ಲನೇ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಸಾವು ಗುರ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಉಂಡಕ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಕೂಸಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನಿ ನಿ ಕೂತಿನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಚೇಸಿ ಪೋತಾ ಉಂಟ ಇಬ್ರೆ ಅಬಿಯಾ ನೀವು ಇಕ್ಕ ನಿಂಚಿ ವೆಳ್ಳಟವೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈಕೆಲು ವೆಳ್ಳಿ ಪೋ ಮೈಕೆಲು ಮರ ಐತೆ ಪಂದಿರ್ ತೀಕಾತನಂಡೆ ಎವಡ ಎವಡ ಏಯ್ ಆಟೋ ಲೋಪ ಗುಚಿನಂತೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ಆಲ್ರೆ ನಾ ಗೊಬ್ಬೆಮ್ಮ ಓಕೆ ಗೊಬ್ಬೆಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೆಪ್ಪದು ಇಷ್ಟು ಚಾಂಡೋಯ್ ಕುಟ್ರನ ಎಮಲೆ ಆ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಸ್ತೆ ತಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಲೀನ್ ಅಂತನಾಡು ಓದೆ ನುಗು ಕೂಡನ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪೆಳ್ಳಿ ಆಗಿಪೋಯಿಂದ ಊರಂತ ತಿಳಿಸಿಂದೆ ಯೇಸುನಾದ ಏವಿಡಿ ಬಾದ ಅಡಲೆ ಅರೆ ಬಾಪು ಅತ್ತಿಯಾ ರಂಡಿ ಏ ಗೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಪು ಸೇರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚೆ ಏ ಏಂತೆ ಊರ್ಲೋ ಎವರೆವರ್ಗೋ ಸಾವು ವಸ್ತುಂದಿ ನೀಕು ವಚ್ಚಿ ಸಾವಟ್ಲೇದೇ ಅಚಿ ಅಂದರು ಬಕಾಸುರಡು ಪ್ರದರ್ಸಲ ಆವನ್ನಾರು ಆರು ಕೊರೆಲ್ಲೇ ಕೋಸ್ಯಾನು ದೇವನಿ ಬಿಡ್ಡಲ ಸಭಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಜಾನನೇ ನೀಕು ಏಂಜಲ್ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮತವೇ ಸಮ್ಮತ 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 ಫಾದರ್ ಆಪ್ತರಂಗಾ ಉನ್ನಾಡು ಎಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಸಮತಾರು ಉಂಡು ಚೇಸ್ ಪಡತನ ಏ ಸಪ್ಪ ಈ ಸಾರೇನ ಚೇಯಪ್ಪ ಈ ಪಳ್ಳಿ ಏಂಜಲ್ ಏಂಜಲ್ ಅನೇ ನೀಕು ಜಾನಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮತವೇನ ನೀನು ಇಕ್ಕಡೆ ಉನ್ನಾನು ಫಾದರ್ ಗುಂಡಿ ನೆಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಫಾದರ್ ನೀನು ವೀಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಏನಕುಂಟು ನಾನು ನಾನು ಫೋನ್ ಲೇ ಕದ ನಾನು ಊರ್ಕುಂಟುಂಟೆ ಪ್ರಚಾರಿ ಹೊಚ್ಚಿ ನಾಕ ಯಾರ ಕೋಲ ಲಾಡ್ಸನ ಯಕಡು ನಾಡ್ರ ಮೈಕಲ ಇಕಡು ನಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏ ಏನ್ರ ತಲುಪಲೋ ಬ್ಯಾಕು ಬ್ಯಾಕತ ಗುಂಡು ಬಗಲ್ತುಂದಿ ಕೋತಲಚಿ ಮೈ ಮರಚ ಚಿತ್ರಮೇ ಕುಸವ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಪೋಯಿಂದೆ ಅನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಳ್ಳೇದು ಬೈಕ್ ಏಕೆ ಊರು ತಿರುತೋಂದಿ ರಾಕ ಪಿಂಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅಲ್ತೋಂದಾ ಬಕ್ಕಡ್ತ ಹೊಸ್ತೋಂದಿ ಏಂಟಿ ಮೈಕಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಕೊಂಡ ವಚ್ಚೇವಂಟ ಯೈ ಏಡಿಸ್ತನವೇಟಿ ಚಿಚಿ ಲೇದು ಐತೆ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಮಟಟ್ಟುಂಟುಂದಿ ತುರ್ಚ್ಕೋ ನೀ ತಲ್ಲಿ ನುವೇದಿಗ ಬೆಳಿ ಜೇಸ್ಕೋಲ ಆ ಮರ್ ನುವೇಂದು ಕಕಡ್ಕೋಚ ಆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನರು ಅಂದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಾನ್ಕೋಚ ಅವನು ಕದ್ರ ಅವನು ಬರು ಅದ್ದೊದ್ದಿಲ್ಲೇ ನುವೇಂದು ಜೇಸ್ಕೋಲೇದೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮನ್ನಾನ ನಾಕು ಪೆಳ್ಳಿ ಫಿಕ್ಸ್
ఇంట్లోంచి దిల్లెగా బయలుదేరినా నిన్ను చూసినప్పుడు పిల్లిని అవుతాను కదా ఆ ఫాదర్ ఒకడు నువ్వు పక్కనే ఉన్నా జాన్ని కట్టుకుంటావా బోన్ని కట్టుకుంటావా అంటూ గుండెలో గుచ్చుకుంటది మనసు తట్టుకుంటుందా ఏంటి కంత్రిల్లరా నీ బాబు నువ్వు ఏం ప్లాన్ వేసారో నాకు తెలిసే ప్రతిసారి ఊరంతా పిలిచి మైకిల్ నే పెళ్ళాడతా మైకిల్ నే పెళ్ళాడతా నాకు చెక్కు పెట్టావు కదా ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఆయన నేను ఇక నీ పెళ్లికి రానే రావు కదా రానే రావు కదా మాట అంటే మాట వెంటనే నువ్వు చేసుకున్నా నేను రాను అయ్యా నువ్వన్నావని వెంటనే పెళ్లి చేసుకోలేదు మళ్ళీ మా నాన్న లోన్ కి అప్లై చేయాలి అందరినీ మళ్ళీ పిలవాలి మొయిదీని అవైలబిలిటీ చూడాలి బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి తెలుసా ఇంకోసారి శుభలేఖంటూ ఇంటి పక్కకి రా అప్పుడు ఉంటదే నీకు సరే సరే రానులే వేడి తగ్గకుంది బిర్యానీ పట్టు పట్టి తినిపించండి తీసుకుపోవే అంటుంటా పెట్టరా కోచ్ అషాయ్ ఎలా ఉన్నావురా వీళ్ళేనా మన ఆంధ్ర టీమ్ చెప్పాడమ్మా మీ గురించి చాలా చెప్పాడు అదేనా అన్నా వీళ్ళందరినీ జాగ్రత్తగా మన ఇంటికి తీసుకోండి అన్నా చెప్పినా ఎల్లుండి సాయంత్రం ట్రైన్ కి వీళ్ళందరూ ఢిల్లీకి వెళ్తారు అంతవరకు వీళ్ళకి ఏ లోటు రాకుండా చూసుకో నేను వీళ్ళతో కొంచెం బయటకు వెళ్ళొస్తాను రండమ్మా రండి రండి ఏంటన్నా ఏం జిలకి ఎలా ఉంది ఉందిరా పెళ్లి చేసుకుంటానంటూ ఆపుకుంటూ అన్నా నువ్వు కానీ పెళ్లికి వెళ్ళావా ఏంటి చాచా నేను పెళ్లికే వెళ్ళలేదు బిర్యానీ తినడానికి వెళ్ళాను సూపర్ ఉందిరా అన్నా ఆ మూడు మూడు తొందరగా వేసేయన్నా చాలా ఊరుకోరా మన జీవితం మన చేతిలో లేదు ఎవడు ఎప్పుడేం చేస్తారో తెలియదు
మైఖేల్ తల్లి రారా ఓకే తీసుకుపోండ్రా రాండా వద ఉంటే చస్తాడు తర్వాత చూసుకుందాం రాండా పరిగెత్తించాను అందరిన బండి తీరాకిరణ భయపడక్కర్లేదు స్పైనల్ ఇంజరీ కొంచెం క్రిటికల్ తుప్పు పట్టిన కత్తి ఆయన లేచి నడవడానికి ఇంచుమించు వన్ ఇయర్ అవ్వచ్చు తను ఎల్లుండి ఢిల్లీలో ఉండాలి తను నవ్య ఆంధ్ర ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ టీం కోచ్ ఈ మంత్ నేషనల్ సెలక్షన్ మ్యాచ్ ఉంది డాక్టర్ అతను బతకడమే గొప్ప విషయం అంటుంటే మీరు పసిపిల్ల మ్యాచ్ అంటారేమిటి We can be positive, but practical ga kuda alo chanchali kada. Doctor, me... Michael, we are giving him the utmost care. In kaase patla ICU ki shift chastam. Nenu morning uchchi choostan, okay? Bodhan away! Tamar ever, sir? Ever, sir? Oka raudi ki sportsman ki ye uti sar sammandho. Meri ek vellin tarvata tersandhi. Meru pentappi. Meku tagal alsunu gai vadi. అన్యాయంగా మా కిరణ్ గారికి తగిలింది సంతోషమా సార్ ఇప్పుడు సంతోషమా ఎవరు ఉన్నవాళ్ళు బిడ్డలం కాదు సార్ నాకు అమ్మ లేదు మా అమ్మమ్మ నాలుగేళ్లలో అంటే తోమ్మారు చదివించింది ఇదిగో వీళ్ళ నాన్నగారు చెప్పులు కొడతారు వాళ్ళ అమ్మ చేపలు అమ్ముతుంది అరుగోకరు ఏడుస్తున్నారే ఆరుగురు సునామీలో ఉన్న సర్వం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు రెండో పూట కూటి కూడ దిక్కులేని వాళ్ళకి కళ అనేది ఎంత విలువైన మాటో తెలుసా సార్ మాకు తిండి పెట్టి బట్టలు కొనిచ్చి సాధించగలమని అందరినీ నమ్మించి ఆయనే సార్ మమ్మల్ని ఇంత దూరం తీసుకొచ్చింది ఆయన మాకు ఒట్టి కోచ్ మాత్రమే కాదు సార్ ఆయనే సర్వం మాకు దైవం మాకు మీ వల్ల నష్టం కలిగింది ఆయనకి మాత్రమే కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరి లక్ష్యానికి కూడా దయచేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి సార్ లేదంటే మర్యాద పోతుంది వెళ్ళిపోండి ఈ సంవత్సరం కాకుంటే వచ్చే సంవత్సరం వెళ్తాం అంతే కదా ఏంటి సార్ మీరు కిరణ్ స్పృహలకు వచ్చారు కాస్త డ్రౌజీగా ఉన్నారు చూసి మీరు త్వరగా వచ్చేయండి ఉండండి ఉండండి మీరందరూ కొంచెం ఎమోషనల్ గా ఉన్నారు నేను వెళ్లి చూసి వస్తాను కిరణ్ కిరణ్ మ్యాచ్ ఎందుకు ఇప్పుడు దాని గురించి ప్రాణాలు దక్కటమే గొప్ప విషయం ఇంకా మ్యాచ్ ఎగీచి అంటూ ఇది మాకు ముఖ్యమైన మ్యాచ్ వెళ్ళక తప్పదు సార్ వెళ్దాం వెళ్దాం ఎవరైనా ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ని చూసి వాళ్లతో పంపుదాం ముందు నువ్వు నీ గురించి ఆలోచించు 
మీ ఇంటి కబురు కూడా చేశాము తప్పకుండా కప్పు గెలుస్తారు అర్థమైందయ్యా నీతో సమానమైన వాడిని ఎక్కడికి పోయి పట్టుకోను పది రోజుల్లో వాడు గేమును అర్థం చేసుకుని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కప్పు కొట్టే లెవెల్ గో ఆటగాడిని ఎక్కడని వెతకను ఎవరు బిగిల ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ బిగిల్
దేవుడు కలశని మరిచేరు ఒక దేవుడు కలశని మరిచే బాలి పెక్కైందన్న ఈ ఒక్క వారమే పదమూడు మంది పోయారు అందులో మన వాళ్ళు ఎనిమిది మంది నువ్వు మౌనంగా ఉండిపోతున్నావు ఇది సాగ్గా తీసుకుని వాళ్ళు తెగరిచ్చిపోతున్నారు రావుతూరు కొట్లో పంచాయతీ పెడితే మంచిది అనుకుంటున్నా మన ఏరియాకి రమ్మందామన్నా బండి ఆళ్ళ ఏరియాకి పోని మన వాళ్ళని పిలుద్దామా వద్దు ఒంటరిగా వెళ్తామన్నా పిచ్చ సీనుదలు ఇయాల ఒంటరిగా సిక్కారా గుంపుగా దొరికేశారు ఇదే చేద్దామా అలెక్స్ రానీయండి అదే కా గౌరవం ఈ తడవ మిస్ అవ్వదుగా మిస్ అవ్వదు ఏసేద్దాం ఏసేద్దే పోయే చెవులు 
ಸುಮ್ಮನೆ ಸಡಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಅದೇ ಅಡ್ಚಕುಂದಿ ಆರು ಟೀಮ್ ತೋ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಚಕುನ ಕಪ್ಪನ ಎರ ಕೊಟ್ಟಿ ಕುಶಿ ಚೇತನವ ಮಾರಿ ಅದಗ ನಾ ಕಪ್ಪು ತಿರ್ ಕಾವಲಂಟಿ ನೀ ಸೊಟ್ಟಲ್ ದಿಂಚನಾ ಸೊಟ್ಟ 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 ನಾಕಿ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಕಾವಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊದುತುಂದಿ ಚೆಪ್ಪ ಬಾಸ್ ಕೊರ್ತ ಸಚ್ಚೂರ್ ಕುಟ್ಟು ಆಗಿ ತೆಲ್ಲರ ಗನೆ ಪದಿಂಟಿ ಗಿಚ್ಚಸರ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಆರು ಗಂಟೆ ಐಂದಿ ಚೀಕಿಟಿ ಪಡಿಂದಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಬೆದಕತಾರು ರೇ ಪೊದ್ದನೆ ಶಾಪ್ ಕಲ್ಟ ಕುದುರ್ತುಂದಿ ಓ ಇಟ್ಟಾಂಟಿ ಕಪ್ಪೆ ವೆತಕಾಲಿ ಡಬ್ ಉದ್ದ ಮಾರಿದ್ದೆ ಡಬಲ್ ರೆಡಿ ಚೇಯಾಲಿ ಹ ಓಕೆ ನಾ ಓಕೆ ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಐತೆ ಓಕೆ ರೇ ಪೊದ್ದನೆ ಪದಿಂಟಿ ಕಿ ನಾ ಕಪ್ಪ ನಾ ಗಿಚಸ್ತ ಹೋಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಹೊಸ್ತಾನು ಏ ಕಿಂಗಿನಿ ಮಿಂಗಿನಿ ಐಡಿ ಹಲೋ ಕಪ್ಪು ಚೆಸ್ ತೀಸ್ ಕಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾರಾ ರಿಕ್ಷ ಮಾತಾಡಿಂಚು ಏಂಜಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಮ ಅಮ್ಮ ಎಡಗಾನೆ ಪದಿಂಟಿ ಗೋಪೇಸ್ಕುನೋ ಎಂದು ಗುರು ಏರಿಯಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಂದು ಕಪ್ಪು ಕೋಸಂ ಇಂಟಿ ಕಡೆ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಏನ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕಪ್ಪು ದಿಡ್ತಾ ಉಂಡ್ತಾನೆ ಕಪ್ಪೆ ತಿಸ್ಕೋತ್ರಾ ವಾ ಏನ್ ರೇ ಕಪ್ಪು ಸೂಸಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಮುದ್ದವನ್ನ ಏನ್ ಎದುರು ಸೋತಾ ಉಂಟೆ ನೀವೇ ಅಂದ್ರ ಅಂಟ ಕಪ್ಪು ಸೂಸಿ ಕೂಡ ತೀಸ್ಕಾವೇ ಹೇ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲದ ಬಿಸ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮುಸ್ತಾವ ನೀವು ಮಾಟ ಮಾಚೋಗ ಇದು ಈ ಮನು ಈ ಮನು ಉಂಟೆ ಸರಿ ಕ ಚೂಡು ಬಾಗಾ ಜೂಸೆ ಬಗಾ ಇಬ್ಬಿಡು ಕಲ್ಲು ಮುಯಿ ಬಿಗಲ ನನ್ನ ಏಮೈಂದೆ ಇವಾಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೋ ಗೆಲುಪು ಮಾದೆ ಮಂದಾಸ್ತವ ಅಯ್ಯೋ ಒದ್ದು ನನ್ನ ಯಾಸ್ತನ ಚೆಪ್ಪುಂಟೇ ನೀವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೇವಾಡಿವಿ ಏದೋ ಮಾಟ ಬರ್ಸ್ಕೋ ಮಾಟ ಅಂಟ ನೀವು ಒದ್ದು ಅನಗಾನೆ ಪೊಂಗಿಪೋತಾಡಿ ಇನ್ನ ಅನ್ನ ರಾ ಕೂರ್ಚೋ ಪಾಲದ ನನ್ನ ಕೂರ್ಚೋಯ್ಯ ನಾಕು ಪನ್ನೆಂಡೇಳುಂಟಾಯ್ಯ ನಾ ಬಾಬು ನಾಕು ಮಲೆ ತಾವುತಾವ ನಡಿಗಾಡು ಕಮ್ಮುಂತಾಗಿ ಪರೇಸನು ಇಪ್ಪುಡು ದಕ್ಕ ದಿನ್ನೆ ಹೊತಲಾಕ್ ಪೋತನ್ನ ಪದಾರೇಳ ವೈಸಲೋ ಚೇತಿ ಕತ್ತಂದಿಂಚಾಡು ತಪ್ಪುಡು ಪಲ್ಲು ಚೇಡಾನಿಕ ಆಳ್ಳು ಕತ್ತಲು ದಿಸ್ತುನಾರು ಆ ತಪ್ಪು ಜರಕುಂಡ ಚೋಡ್ಡಾನ ಮನ ಏರಿಯಾಲೋ ಬಡೇ ಗನಕ ಉಂಟೆ ಪಿಲ್ಲಲಂದ್ರು ಮಾರ್ತಾರು ಅನ್ನರು ಗುಡಿ ಗಟ್ಟ ಚರ್ಚಿ ಗಟ್ಟ ಏನ್ ಜರಗಲೇದೆ ನೀವು ಆ ಬಂತಿಂದಿಸ ಆ ಪಿಲ್ಲಲ ಚೇತಲು ಪೆಟ್ಟಗಾನೆ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾರ್ಪು ಮೊದಲೈಂದು ಬಿಕಿಲ ಕತ್ತಲಟ್ಕೊಂಡ್ ಬೀಚ್ಲು ತಿರುಗಿ ಪಿಲ್ಲಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲು ಬಂತಲಟ್ಕೊಂಡ್ ತಿರುಗಡ ಮೊದಲಿಟ್ಟೇನು ಗೋಡವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಡಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲೇದು ಮೈಕಲ್ ಟೋರ್ನಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಅಂದ್ರು ತೆಗ್ ಬಿಜಿ ಇದಂತ ಯಾವರು ಅಲ್ಲ ರಾಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಗಲೇ ಬಿಗಿಲೇ ಬಳಕೆ ಹೀರೋ 
బిగిలు మళ్ళీ ఆడాలి బిగిలు మళ్ళీ టీవీలో కనపడాలి బిగిలు మళ్ళీ పేరు రావాలి బిగిలు 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 ఇక్కడితో వదలకూడదు బిగిలు నువ్వు ఇండియా కోసం ఆడాలి ఈ లోకం మొత్తానికి నువ్వు యాడ్ నుంచి వచ్చావో తెలియాలి అప్పుడే ఈ మురికి వాడవంక లోకం అంతా చూస్తుతాయ్యా నీ మూలంగా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కడు వెలుగులోకి రావాలి ఏడ తప్పు జరిగిన పోలీసులు మనేరియా పిల్లకాయలనే పట్టుకుపోతున్నారయ్యా అది మహారాలయ్యా కత్తి కత్తి సేత ఆటుకొని ఎప్పుడు సాధించబోయేది లేదు నువ్వు వాడే ఆట వల్లే మా లంటోళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు రావాలా మీ నాయన్ నమ్ముతున్నాడయ్యా నాకు నమ్మకం ఉంది నాన్న నువ్వు నీ కోసం ఆట లేదు బిగులు మన జనం కోసం ఆడుతున్నావయ్యా అందుకని నీ ఆట అత్తిరిపోవాలంతే కప్పు ముఖ్యం బిగులు వదలొద్దు వదిలిపెట్టాను నాన్న సరే బిగులు నువ్వు బయలుదేరు నాదే ఉంది మాట్లాడుతూనే ఉంటా ఉదయానే ప్రాక్టీస్ ఉంది కదా అవునా సరే వెళ్ళు బిగులు నాన్న కావలించుకోరా ఏంజల్ ఆశీర్వాదం రైల్వే స్టేషన్ లో చూసా ఇవాళ ఫస్ట్ టైం అది ఐడి కార్డు ఎలా కింద పడిందో తెలీదు ఇంతకు ముందు పరిచయం లేదు నాన్న ఇవాళ బాగుంది అబ్బాయి అవునా నాన్న అద్దరింది థ్యాంక్స్ నాన్న చెప్తా నాన్న పట్టిసిడు కనుక ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే వద్దు ఇక్కడ గమనించు చెప్పి తగలడు బలపం ఉంది కానీ లేదు రాజమౌళి వారి సినిమాల్లో చూపుతారే అదే సెల్ఫోన్ ఏంజల్ క్లాస్ ఇదేనా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం మూడో అంతస్తులో ఉన్నాం సడన్ గా ఓ బైక్ వేగంగా వచ్చి ఇక్కడ ఆగినట్టు తోచిందా దానికి పేరే ఇల్యూషన్ అదే ఇల్యూషన్ ఆశీర్వాదం పాడన్ ఏంజల్ ఆశీర్వాదం మే పడుకున్నాను వీళ్ళందరూ ఎవరు ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ప్రొఫెసర్ నన్ను రక్షించాలి మీరు ఇటు చూడు అది పాఠం కోసం ఎలాడు తీశారు ఇది పాఠం సెప్టానికి నిలబెట్టారు నిజంగా మేము తెలవదా చెప్పలేదు అనుకో ఇది లాగుతా ఇరుగుద్ది ఏంటంతావు చెప్పై తల్లి అయితే బయటికి కొట్టి చొట్ట చేసేదే ఆ కప్పు ఎక్కడా ఏంది మైకేల్ అంత పెద్ద కప్పుని ఇంత పులి సంచులు ఎదగతా ఉంది నీకాడే మ్యాజిక్ సారీ గురు గురు నేను బుడ్డోని చేసింది గురు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా ఉంది కదా ఏంటే కప్పు అడిగితే చిప్ప తెచ్చిచ్చో ఎక్కడేనో ఇదే దొరికింది కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి బాస్ చెప్తాను ఇది కాలేజ్ తెలుసు గుడ్ ఇది నలుగురు వస్తూ పోతుండే చోటు మేము డిఫరెంట్ గా నడుచుకునే మనుషులం మాకు కావాల్సిందల్లా మా కప్పు నువ్వు చదువుకున్న దానివి మేము పోకిరే కాలం లివ్ ఇట్ ప్లీజ్ అర్థమైందిగా అర్థమైంది ఏంటే ఆ కప్పు ఏ కొట్లో కొన్నారో చెప్తే అక్కడే గురి పెడతాను బాస్
ఇంకో పీస్ ఉందని చెక్ చేసి చెప్తారా మీరు ఇంతవరకు ఈ సింధులు నేను చూడలేదే టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ కన్ఫర్మ్ బస్ కప్పు నెమ్మదిగానే ఇవ్వు అంతవరకు నాకు కంపెనీ ఇవ్వు ఒక్క నిమిషం బాస్ రాజప్ప కలెక్టర్ ఆఫీస్ లో ముఖ్యమైన మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు మినిస్టర్ కూడా వచ్చారు మిమ్మల్ని రమ్మన్నారు కలెక్టర్ ఆఫీస్ కేగా వస్తాను పోండి లేదు రాజప్ప వెంటుండి తీసుకురమ్మన్నారు వెళ్ళండి వచ్చేస్తాను రండి తిరా చెయ్యి మాకి లోపలికి పో నా లోపలికి పో ఏంది మైకల్ మ్యాచ్ కు బయలుదేరుతున్నాడు బయలుదేరని వచ్చేస్తా ఏంట్రా ఎందుకు నీకు అంత కోపం వచ్చింది వాడు పోలీసుడు నేను రౌడీ వాడిని వాళ్ళట అగౌరవంగానే మాట్లాడతారు నీకెందుకు ఈ గొడవ అంత వాటి మీద చెయ్యి ఇక నేను అరిచిన అరుపు ఉంది చూడు అప్పుడు నా నరాలని చిమని లాగేరా కానీ వద్దు మైకల్ ఒక్క క్షణంలోనే రా జీవితం మునగటమో తేరటమో తేలేదు నువ్వు స్పోర్ట్స్ మెన్ రా జాలీగా వెళ్లి మ్యాచ్ ఆడి కప్పు గెలు ఈ గొడవలంటే మేం చూసుకుంటావు కానీ మ్యాచ్ నీ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది అర్థమైందా అర్థమైందా ఈ మ్యాచ్ గెలిస్తేనే గా నువ్వు ఢిల్లీకి వెళ్ళగలవు అవునన్న నీ ధ్యాస ఫుల్ గా మ్యాచ్ మీద ఉండాలి వేరే దేని మీద ఉండకూడదు బిగిలో కప్పు ముఖ్యం బిగిలు ముఖ్యమైనదో మీరే చూస్తున్నారు నేషనల్ సెలెక్టర్ శర్మ సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు అది నీ పేరేగా ఈ మ్యాచ్ తర్వాత వినిపించదు ఐదు నిమిషాల్లో ఈ గుంపు అందరినీ నోరు మెదపకుండా చేస్తాను హ్యాపీగా విను నీ ప్రఖ్యాతిలోని ఆఖరి ఐదు నిమిషాలు అవును ఎనిమిది సంవత్సరాల ఛాంపియన్ పొగరు మిత్రమా విజయం మహాన్ పెంచుతుంది ఓటమి పాఠం నేర్పుతుంది మనం ఎప్పుడు గెలవడం కోసం ఆడాలి ఎదుటివాడి ఓటమిని కోరుకుని ఆడకూడదు నేర్చుకుంటారు రాజప్ప ఇదే మీకిచ్చే లాస్ట్ వాణి మీ గొడవల వల్ల ఈ మూడు నెలల్లో పదమూడు మంది హింస అనుభవించారు ఏమంటారు మీరు హింస అనుభవించింది మేము సార్ చేసి నుండి అడగండి వాళ్ళు మొదలు పెట్టారు మేము ముగించాం ఏరావుదురు
వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు సార్ ఆ తప్పు చేయొద్దు అని అడ్డుకోవడం వల్ల మేం తప్పు చేయాల్సి వస్తుంది తప్పును అరికట్టడానికి చుట్టుంది పోలీసులు ఉన్నారు అటు మీరు జనానికి నమ్మకం ఉందా నమ్మకుంటే ఎందుకు సార్ మా ఆయనకు తిరుగుతారు ఎవరి పని వాళ్ళు సవ్యంగా చేయనంత వల్ల మీ పనులు కూడా మేం చేయాల్సి వస్తాను కావాలనే సైడ్ అయ్యాను భయపడి కాదు అనవసరంగా నన్ను ఇందులో లాక్కండి మీకే మంచిది కాదు దిగాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాను సైలెంట్ గా మాత్రం రాను ఏమంత్రి గారు మీరు వాళ్ళ గోల్ అడ్డుకోలు నాడుతున్నారు కాదు మనం గోల్ వెయ్యాలని ఆడాలి మన గడ్డ మీద మనల్ని ఇంకొకటి గెలవడమే వాళ్ళ ఆటను వేడుకగా చూసింది చాలు ఇక మన ఆట తీరేంటో చూపిద్దాం నాకు కావాల్సింది పదవి డబ్బు అధికారం కాదు సార్ నా జనం మనశ్శాంతి వాళ్ళని ఇంకో అడుగు ముందుకు నడిపించాలి దానికి అడ్డుగా ఎవరొచ్చినా సరే ఎవరొచ్చినా అడ్డుకుంటా ప్రశ్నిస్తా వస్తాను సార్ మాట్లాడుతుంటే పెద్ద పిస్తాలాగా లేస్తున్నా కూర్చో ఏంటి ఇంత పెద్దోడువైనా నీకు పెద్దోడితో ఎట్టా మాట్లాడాలని సిప్పాడోలా నీ అబ్బా వద్దు తప్పు తప్పు రాజప్పకి వయసైంది బెదిరించి చెప్తే వింటాడనుకున్నారా మీకేం కావాలి ఏడు రోజుల్లో అన్ని ముగించాలి అంతేగా రే ఇవాళ ఏంవారం సోమవారం అయ్యా వచ్చే సోమవారానికి ముగించేస్తా అన్నిటిని ముగిస్తా Well done my boy. What a fantastic game. Totally international standard. Thank you sir. Proud to have you in the national team. Hmm. This is the matter man. 28 goals at on. Only for the player ga matter me ka. The captain ship. Match should go on. The ball goes well. Indian team de mere lead cheyadan ki. Any possibilities hona. Shoot the selection committee yes. I want to see. Inko moon nela la exam sana. Coaching velthunnanu. Tappakunda pass avutanna. Na. Enti bro? చెప్పుకున్నాడు <laughs> నీ పేరు అలా వదిలేశారా క్యాప్టెన్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్న ఈ సీజన్ లో ఎక్కువ గోల్ చేసిందే బిగిలన్న అది రికార్డ్ అన్న పేరు లేకపోవడం ఏంటి ఏదో కుట్ర పన్నారు నాకు లేదు లేదు నేను ఫెడరేషన్ వెళ్ళి మాట్లాడి మీకు చెప్తాను 
మాట్లాడతావా నేను మాట్లాడతాను పర్లేదు క్లియర్ అవుతుందిగా క్లియర్ అవుతుంది అన్న అవుతుంది ఏంటన్నా లేదు 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 అన్న ఇట్లాంటి వెంటనే మనం వెళ్ళి అడగాలి బండిది నేను రాజబ్బగా మైకిల్ నాన్నగా నాన్న బండి తీరా నమస్కారం నమస్కారం రండి రండి కూర్చోండి రాజప్పనే మైకిల్ ఫాదర్ చెప్పండి అదే సెలక్షన్ లిస్ట్ లో మావాడి పేరు లేదు అవును లేదు మంచి ప్లేయర్ సార్ వాడు మీకు తెలుసు హిజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లేయర్ నేనే అతనితో అన్నాను నెక్స్ట్ కెప్టెన్ నువ్వేనని మరెందుకు సార్ వాట్ అదే మరెందుకు లిస్ట్ లో పేరు సెలక్షన్ కమిటీ అలా చూడలేదు రాజప్ప అంత కరెక్ట్ గానే ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు పోలీస్ రిపోర్ట్ లో ఒక చిన్న సమస్య మీ క్రిమినల్ రికార్డ్స్ వల్లే అతన్ని టీమ్ లోకి తీసుకోలేదు సార్ దానికి దీనికి ఏం సంబంధం సార్ వాడి మీద ఒక్క కేసు కూడా లేదు సార్ అంత దూరం వాళ్ళు ఆలోచించలేదు ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి నేషనల్ టీమ్ లో ఉన్నాడనుకోండి మొత్తం టీం బస్ లో పోతుండగా మీ మీద పగొన్న వాళ్ళు ఎవరో మీ అబ్బాయిని అటాక్ చేస్తే బాధింప పడేది మీ అబ్బాయి మాత్రమే కాదు బస్ లో ఉన్న మొత్తం ప్లేయర్స్ అందరూ ది డోంట్ వాంట్ టు టేక్ సచ్ రిస్క్ నేను ఫీల్ అవుతున్నాను చెప్పండి ఏం చేద్దామంటారు సార్ వాడు వేరు సార్ నా వృత్తికి వాడికి ఏ సంబంధం లేదు వాడికి తెలిసిందల్లా ఫుట్బాల్ మాత్రమే సార్ వాడు అద్భుతమైన ప్లేయర్ సార్ వాడు నా కారణంగా వాడి లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీయకండి సార్ ఇవేమీ వద్దు సార్ వాడి ప్రతిభకు మర్యాద ఉండాలి కదా సార్ దొంగలకి పుట్టిన పిల్లలు ఎంతో మంది పోలీసులు అయ్యారు తాగుబోతులకు పుట్టిన వాళ్ళు డాక్టర్లు అయ్యారు ఓ సాధారణ చెప్పులు కుట్టేవాడికి పుట్టిన బిడ్డ అమెరికాకి రాష్ట్రపతి అయ్యాడు కదా సార్ ఎప్పుడు తండ్రులకి మళ్లీ బిడ్డలు ఉండరు సార్ ఇది మీరు నమ్మాలి సార్ తమరు మనసు పెడితే అవుతుంది మీరిచ్చే ఈ అవకాశం వాడికి మాత్రమే కాదు వాడికి మళ్లీ అవ్వాలనుకునే ఎంతో మంది కుర్రాళ్ళు కూడా సార్ సారీ సార్ నాకు కొంచెం ప్లీజ్ సార్ నాన్నగారు మాట్లాడడానికి వెళ్ళారు కనుక హలో నాన్న డన్ నిజమా నాన్న మాట్లాడింటే మనిషి చాలా మంచోళ్ళా ఉన్నాడు అవును నాన్న ఏం లేదు నాన్న మనం చేసే పనే సమస్య ఏంటి నీకు దానికి సంబంధం లేదని వివరంగా చెప్పాను చైర్మన్ అయ్యి బాగా అర్థమైంది తెల్లారే సరికి మీ అందరి పేర్లు లిస్ట్ లో వచ్చారు సంతోషంగా సక్సెస్ రాలుచుకోరా న్యాయంగా దక్కాల్సింది దక్కక తప్పదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వస్తానక్క బామ్మ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త కప్పుతో తిరిగి వస్తాను బిగులో నాన్న వెళ్ళామా వచ్చామా అన్నట్టు ఉండకూడదు వెళ్ళిన చోట అందరూ మీ పేరు చెప్పుకునేలా చీల్చి చండాడి రండి బతికినంత కాలం మీ ఆట వాళ్ళకు గుర్తుండాలి ఏంది తప్పకుండా గుర్తుండిపోద్ది నాన్న ఇప్పుడు నలుగురే మీరు వెళ్తా ఉంది మీ వెనకమాలు ఇంకా ఎంతో మందికి నేను దారి సోపాలయ్యా పదిహేను రోజులు నువ్వు ఎటు ఊళ్ళో ఉండబోయేది లేదు స్టేషన్ కా ఐడి కార్డు వచ్చి ఉండాలి అబ్బా ఎక్కడ అదిగో ఆ మూవ్ అవన్ ట్రైన్ కి టాటా చూపిస్తూ నటిస్తోంది చూడు నాన్న ఆ ఎర్ర కొడుకు అబ్బో రే డొనాల్డు ఆ ఎర్ర కొడుకు నెత్తుకునరా వాటర్ క్యాన్ ఆశీర్వాదం కూతురా నువ్వు మా నోడిని కప్పు గెలుచుకుని రాని నేనే ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడతా 
ఏరా నేను మిమ్మల్ని ఒకే ఒక్కసారి కావలుచుకున్నా ప్లీజ్ వచ్చేరా నాన్న మీరు తప్పు కనుకపోతే మీ ముందు ఒకే ఒకసారి ఈ అమ్మాయిని కావలుచుకోనా ప్లీజ్ కప్పు ముఖ్యం మిగులు జీవితం వేరుగా ఉండేది తను లేకుండా ఢిల్లీ వెళ్లిన మేము కూడా పెద్దగా ఏమీ సాధించలేకపోయాం అయినా ఫుట్బాల్ తెలిసినంతగా అందులో ఉన్న పాలిటిక్స్ గురించి మాకు తెలియదు సార్ ఒక్క వారంలో ఊరికి పంపించారు అందువల్ల దొరికిన ఉద్యోగాల్లో చేరిపోయాం తర్వాత రోజు సడన్ గా మైకేల్ అన్న ఫోన్ చేసి రమ్మన్నాడు ఒక క్లబ్ ఫామ్ చేరా ఫుట్బాల్ క్లబ్ కష్టపడే అమ్మాయిలు అర్హత ఉన్న అవకాశం దొరకని అమ్మాయిలు పిల్లలు ఆడపిల్లలు కుర్రాళ్లు కలలు కనేవాళ్లు ఎవరైనా సరే ట్రైన్ చేయరా మనలో ఒక్కళ్ళని కూడా రానివ్వలేదు కదా 
మనం వంద మందిని రెడీ చేసి పంపాలి తమ్మున్న వాళ్ళతో రెడీ చేయరా ఒక టీంని ఎవడు అడ్డు పడతాడచ్చు మన లక్ష్యం నెరవేరాలరా తన పట్టుదలతో తయారైన సరి ఈ టీం ఈ టీమ్ లో ఉన్న ఆడపిల్లలంతటినీ సెలెక్ట్ చేసింది కూడా తనే తెలియదే కిరణ్ ఏం తప్పు చేశాడు రా కిరణ్ ఏం ద్రోహం చేశాడు రా నీకు అన్న విని నా కొద్దిలే వీడు చాలా రోజులుగా అఫ్సాన్ లో ఉన్నాడు ఓ ఆరు నెలల పాటు విని తీహార్ లోనూ బీహార్ లోనూ లోపలేస్తే వీడి పొగరాను గుర్తి ఎవరైనా వచ్చి ఆదుకోకపోతారా అని ఈ ట్రైన్ మాత్రం మిస్ చేయకన్నా ప్లీజ్ సుమా ఏమైంది భర్త కన్ఫర్మ్ అయింది వెళ్దాం రండి పక్క కొత్త కోచ్ ఎవరో వస్తారు అన్నారు ఆగుతాం కోచ్ లేకపోతే మ్యాచ్ అట్టాడేది ఆ సంగతి తర్వాత మాట్లాడదాం ముందు బ్యాగ్ తీసుకోండి బయలుదేరదాం పోచి ఇందా వాళ్ళు కూడా అన్నారు పంపుతామని పంపలేదు కీర్తన ఎక్కువే
ఐ ఆమ్ నెస్సి ఆంధ్రప్రదేశ్ టీమ్ మేనేజర్ మీ టీం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఓసీ బస్సులు వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏసీ బస్సులు వస్తున్నారు హాయ్ సార్ ఐఎం మైకల్ రాజప్ప నవ్యాంధ్ర టీం కోచ్ ఏ కోచ్ సైన్ ప్లీజ్ ఇది రావ్ రావయ్యాయిటు వైజాగ్ లో ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు కోచ్ లేకుండా ఎక్కారు బట్ ఇక్కడికి వచ్చి దిగేటప్పుడు కోచ్ తో దిగారంటే వచ్చేదారిలో నాగ్పూర్ లో రేగుపొలం కొనేవాడికి కోటు సూటు తగిలించి కోచ్ గా కన్వర్ట్ చేశారా సార్ టీమ్ అఫీషియల్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా ఏ బుద్ధు ఆల్రెడీ నేను మేనేజర్ ఉన్నాను పైగా ఓ కోచ్ కూడా వచ్చాడు టీమ్ అఫీషియల్స్ అందరూ ఉన్నారు తొందరగా రండ్రా ఏంటిది ఆపిల్ వాచ్ సార్ ఇంత అడ్వాన్స్ గా ఉండడం నా చదువు మైండెడ్ సారీ సార్ ఇంకెప్పుడు యూస్ చేయాలి త్వరగా రండి ఎవరా ఈ అవెంజర్స్ అందరూ ఐరన్ మ్యాన్ హల్ప్ కానోసుల్లా దిగుతున్నారు అర్థమైందిరా ఇదే రా మీకు ఎండ్ గేమ్ సార్ బిజీ హో ఫిజియోథెరపిస్ట్ అలాంటి వాళ్ళు మాకు ఎవ్వరూ లేరు మేమే ఒకరినొకరు బోర్లో పడుకోబెట్టి నొక్కుకుంటుంటాం కామెడీ చేస్తున్నావు మైకేల్ ఫోన్ లో ఉన్నాడమ్మా ఏమనుకుంటున్నారు ఈ ఫెడరేషన్ లో ఎవడో రౌడీని తీసుకొచ్చి కోచ్ అంటున్నారు అతను వెళ్ళిపోయే వరకు నేను మ్యాచ్ ఆడబోయేది లేదు ఏంటక్క అంత మాట సుమా కిరణ్ గారి ప్లేస్ లో ఇంకొకరిని చూడ్డానికి ఎవరికి ఇష్టం లేదు నీకున్న కోపమే మాకు ఉంది ఫెడరేషన్ రూల్స్ ప్రకారం మనం కోచ్ లేకుండా మ్యాచ్ ఆడడం వీలుపడదు వదిలే సుమా మనం ఎన్నిసార్లు షూస్ లేకుండా ఆడం పస్తులతో పడుకున్నాం అటువంటిది ఈ సిచ్యువేషన్ సుమా ఈ కోపాలన్నీ వదిలేసి మ్యాచ్ లో మనం విరగదీసేద్దాం కప్పు గెలిచి కిరణ్ సర్ చేతిలో పెట్టేసేద్దాం ఏ మళ్ళీ రాణి నేను రెడీ నేను రెడీ నేను రెడీ నేను రెడీ ఏం తద్ద రాత్రి అందరూ చెమ్మ చెక్కలు ఆడుకుంటున్నారు కప్పు గెలుచుకున్న తర్వాత మీ పని ఏమిటి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడమే కదా రెండు నెలల్లో కప్పు గెలుస్తాం నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాం ఓకే అరే నువ్వు ఒకదాని ఆ అమ్మాయిలకి నేనెవరో తెలియదు వాళ్ళకి నేనెవరో అర్థమయ్యేలా చేసి మ్యాచ్ ఆడి కప్పు గెలిచి ఆ సంగతి వదిలే నన్నెందుకు తీసుకొచ్చావో అదైనా చెప్పు నాతో రొమాంటిక్ ఉండడానికా నీతోనా ఈ టీం గెలవాలంటే నేను కావాలి నేను గెలవాలంటే నువ్వు కావాలి ఏడేళ్ల తర్వాత నీ నోట లవ్ డైలాగ్ వింటున్నాను
సరే అందరూ లోపలికి వెళ్ళండి వెళ్ళిగా మిస్టర్ మైకల్ దిస్ అకాడమీ హాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిగ్నిటీ అండ్ గ్రేట్ హిస్టరీ కల్ జో హువా వై టెరర్ అటాక్ था ఎక్ బుల్లెట్ అగర్ కిసి ప్లేయర్ కు లగ్ జాతి తో ఏ నేషనల్ న్యూస్ బన్ జాతి హి అండ్ హిస్ టీమ్ షుడ్ బి ఇమిడియట్లీ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ ది అకాడమీ సర్ నేను తప్పు చేశానని మీరు అనుకుంటే నన్ను డిస్క్వాలిఫై చేయండి బయటికి పంపించండి ఆ అమ్మాయిలు అందరూ ఏం తప్పు చేశారు సర్ ఈ స్థాయికి రావడానికి వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడ్డారు ఏ శిక్ష విధించినా నాకు విధించండి వాళ్ళ నాడని వండి సర్ ప్లీజ్ ఇంతకు మించి ఏదైనా మాట్లాడితే లైఫ్ టైం బ్యాన్ చేస్తాను నౌ సైన్ అండ్ గెట్ అవుట్ స్కీస్ మీ జర్ మీ అందరికి మైకేల్ రాజప్ప మాత్రమే తెలుసు నాకు మాత్రమే బిగిల్ తెలుసు హిస్ ప్రైడ్ ఆఫ్ నేషన్ ఆ కంట్రీ ఈస్ ఫైనెస్ట్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆఫ్టర్ సచ్ ఎ లాంగ్ టైమ్ హీస్ బ్యాక్ అతనికి వెల్కమ్ చెప్పకుండా వెళ్ళ కొడుతున్నారు Police didn't investigate Shaya and then I'll take a decision not you Sorry sir Miguel you have an important match tomorrow Yeah I'll deal with this All the best to you Thank you sir See you on the field tomorrow Thank Good you. luck hmm. Good morning namaskaram and welcome Ye the senior women's national mm-hmm. football championship 2019 tournament kalu rojuna football game lo tirigaleni manipur ki koti garanga pradarshan chestunnaru mana andhra team నేను జ్ఞాపకం ఉన్నా బిగుల్ జ్ఞాపకం ఉన్నావు మిత్రమా ఏప్రిల్ ఫోర్త్ నా జీవితంలో మర్చిపోలేని మ్యాచ్ అది అదే నేను చివరిగా ఓడిన మ్యాచ్ నాకు అదే మర్చిపోలేని మ్యాచ్ ఏ అదే నువ్వు చివరిగా గెలిచిన మ్యాచ్ అదే నేను చివరిగా ఆడిన మ్యాచ్ బిగుల్ మిగిలిన వాళ్ళకే ఇది ఆంధ్రా వర్సెస్ మణిపూర్ మ్యాచ్ నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇట్స్ బిట్వీన్ సమో అండ్ బిగుల్ All the best. Be careful. What can you do to sell the championship game to the money for to? Now you are under a ton of money for to me.
ప్రయత్నిస్తాం ఏమైంది మైకిల్ ఒక్క మ్యాచే కదా దానికి ఎందుకు రిసెన్ చేయటం వాళ్ళు ఓడిపోయారని వెళ్ళిపోవట్లేదు సార్ ఇక మీద వాళ్ళు ఓడిపోకూడదనే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి చటర్జీ అని ఒక ఫ్రెండ్ రేపు వచ్చి ఛార్జ్ తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు మీరు చేసిన సహాయానికి థ్యాంక్ యూ రే ఏంట్రా ఇక్కడ ఏళ్లే బాబు హాస్టల్లో మనల్ని రౌండ్ అప్స్ వేసింది రే ఇక్కడ వద్దు బయటికి వెళ్ళి చూసుకుందాం సారీ సార్ కాదు కాదు ఇది ఎక్కడే మాట్లాడాలి అదే కరెక్ట్ గా ఉంటది వీళ్ళ పంపింది ఎవరో తెలుసా అడుగా వాడికి ఏ సంబంధం లేదు సార్ సో మీకు నేను చెప్పిన కారణం నచ్చలేదు కదూ ఎక్స్క్యూజ్ మీ రాజప మీ దృష్టిలో ఫుట్బాల్ అనేది ఒక స్పోర్ట్ కానీ మా దృష్టిలో ఇట్స్ బిజినెస్ స్పోర్ట్స్ అంటేనే డబ్బు ఒక్కసారి నేషనల్ టీమ్ లోకి వస్తే అతను ఓడినా గెలిచినా ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంటుంది పెద్ద ఉద్యోగం సార్ రైల్వేస్ కస్టమ్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అని ఎంపీ మినిస్టర్స్ బిజినెస్ మెన్ ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తులకి వాళ్ల పిల్లలు నేషనల్ టీమ్ లో ఉండటం అబ్రాయిట్ అందుకు వాళ్ళు ఎంత అడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మీ అబ్బాయిని నేను టీమ్ లోకి తీసుకోవడానికి ఎంత ఇవ్వగలరు పది పైసలు కూడా ఇవ్వను నేను ఎంతైనా ఇవ్వగలను కానీ ఆ పని చేస్తే నా బిడ్డ అర్హతని నేనే అవమానించిన వాడు అవుతాను వాడికి తెగింపు ఎక్కువ వచ్చేస్తాడు చూస్తాను నన్ను కాదని మీరు ఏం సాధించలేరు సార్ మేము ప్లేయర్సే ఈ ఫుట్బాల్ ఆట మాకు తెలియదు కానీ మాట దడ దడ పుట్టిస్తుంది వస్తా సార్
ఐకలో నాన్న డన్ బిగలు రావుదురు కొట్టు దగ్గర ఆపు పొద్దునే వస్తా అన్నా మర్చిపోయా సరే నాన్న నువ్వు బయలుదేరు నేను వచ్చేస్తా ఓకే నాన్న రండ్రా ఏదో పెద్ద లోకం అంతా నీ కాళ్ళ కింద పడున్నట్టు రెచ్చిపోయా ఒక్క అర్ధ గంటలో నీ జీవితం ఎడ్డ మారిపోయిందో చూసావా అందుకే నేను కొంచెం ఆడుకొనిచ్చి కొట్టా మనిషి మనిషికో బుద్ధి మహిళో సుమత్తె నీ నోరు రావుద్రో పత్రాలు తీసుకురా మా వాణ్ణి టీమ్ లోకి తీసుకోవడానికి నువ్వు నన్ను డబ్బులు అడిగేవని ఉంది సంతకం పెట్టు నా పని పోతుంది సంతకం పెట్టకపోతే మరి నీ ప్యాణం పోతే పర్వాలేదా పెట్టా సంతకం ఉన్నోళ్లు పైకి రావడానికి వెయ్యి అడ్డదారులు ఉన్నాయి పేద పిక్కి పైకి రావడానికి స్పోర్ట్స్ లాంటి ఒకటో రెండో ఉన్నాయి అందులోనూ వ్యాపారమా నా బిడ్డదే కాదు అర్హతలు ఉండి ఆడే అంతమంది పిల్లల పేర్లు పొద్దున పది గంటల కల్లా లిస్టులో రావాలి రాలేదే అనుకో ఈ పత్రాలు ఎక్కడుండాలో అక్కడుంటాయి శర్మ పనే కదా పోయేదని తేడా చేసావే అనుకో ప్రాణం ఉంటే నిన్ను పనికి రాని వాడిగా చేసి పారేస్తావు ఇతరుల కడుపు కొట్టి సంపాదించింది ఆపదలో ఎన్నడూ ఆదుకో చడ్డితోనే పో వాడి స్థానంలో వాడిని మనం ఏమీ చేయలేం నా మాట వినండి వాడి కొడుకు ఢిల్లీకి వస్తాడు కదా అక్కడ వాడు సంగతి చేస్తాను వచ్చా చూస్తున్నాను వెళ్తానంటే వెళ్ళు మిగి తల్లకినే దీంతో సరి చేసుకుంటాను ఇంకా కుదిర్చాడు కదా మా నాన్న నీకు అది టాయిలెట్ లో మాస్ కోట్ వేసుకుని కోచ్గా నుంచోడం కొంచెం బోర్ కొట్టుద్ది అనుకున్నా కానీ విల్లన్ గాడ్ వచ్చేసరికి ఆటకి వేడి పుట్టుకొచ్చింది కదా నా ప్లేయర్స్ గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటారు మనం బయట ఆడుకుందామా చిన్న ప్లేయర్స్ కండగా ఉంటా కప్పు గెలుచుకుంటా ఆ తర్వాత మన చేతిలో నువ్వు మటాష్ అంట ఏంది ఈ ఫుట్బాల్ అయినా మా నాలుగైదేళ్లుగా మనకు కొంచెం దూరం అయిపోయింది కానీ శాతలన్నీ ఎమ్మ ఫ్లో లో ఉన్నాయి పవర్ లో ఉన్నావని ఈ గిల్లి కిచ్చుకెళ్ళి ఆటలు ఆడావనుకోని తల్లి నీకంటే నేను బెటర్ ఆటగా సంజయ్ నువ్వు మాటలకే భయపడ్డాడన్నా రాజపాటని మాత్రమే చూసావు మైకల్ రాజపాటని చూసావే అనుకో దెబ్బకే హలో మన మధ్య ఒక బెట్ 
మ్యాచ్ ఓకే సింగిల్స్ ఏం కాదు వన్ వర్సెస్ లెవెన్ మీరు పదకొండు మంది నేను ఒక్కండి మీకు ఈత దాటి నేను మూడు గోల్స్ వేస్తాను నన్ను దాటి మీరు ఒకే ఒక్క గోల్ వేసి చూపించండి మీరు గెలిస్తే ఈ గ్రౌండ్ మాత్రమే కాదు ఈ ఊరే వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను ఒకవేళ నేను గెలిస్తే నేను చెప్పినట్టే మీరందరూ విని తీరాలి ఏంటి సుమా భయమా పోచమ్మా రెడీ మళ్ళీ తీసుకో నిన్న ఫస్ట్ మ్యాచ్ స్కోర్ ఎంత ఎవరైనా చెప్పగలరా మణిపూర్ మూడు మేము ఒకటి కోచ్ ఈ డిఫీట్ కి ఎవరు కారణం ఎవరు మిస్టేక్ సెంటర్ లో మల్లి షోభి మ్యాన్ మార్క్ చేయలేదు బాల్ మిస్ అవక ఏమవుతుంది కోచ్ కోచ్ ఇన్ఫాక్ట్స్ట్రైకర్స్ట్రైకర్ని ఈ నాలుగు టార్గెట్స్ లో ఏదో ఒక టార్గెట్ లో మీరు కొట్టాలి ఏ ఒక్కరు పొరపాటు చేసిన టెన్ స్ట్రైక్స్ పరిగెట్టాలి అంటే ఈ గోల్ లైన్ నుంచి ఆపోజిట్ గోల్ లైన్ వరకు పది సార్లు రన్ చేయాలి కొడెట్ పది సార్లు రన్ చేయాల్సింది మిస్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు టోటల్ టీమ్ ఇస్ దట్ క్లియర్ Ten straight. Right. 
Next. Next. Ten straight. Uh, Michael. Donald. నాలుగు కిక్లు మిస్ చేశారు తర్వాత ఆల్ కిక్స్ గోల్ చేశారు ఎలా పాసిబుల్ కెప్టెన్ లేదు కోచ్ టీం ఆల్రెడీ ఫార్టీ స్ట్రైక్స్ రన్ చేశారు నేను మళ్ళీ మిస్ చేస్తే మొత్తం టీం రన్ చేయాలి కష్టం కోచ్ కరెక్ట్ నువ్వు నీ కోసం మాత్రమే ఆడినప్పుడు నీ వల్ల కాల కానీ అదే టీం కోసం ఆడినప్పుడు నువ్వు గోల్ వేయగలిగావు వీపుకు వెనకాల ఉన్న నీ పేరు కోసం ఆడదు గుండెల్లో ఉన్న నీ ఊరు కోసం ఆడు మీరు వేసే ఒక్కొక్క గోల్ మీ గోల్ కాదు మీ టీం గోల్ మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసే ఆడియన్స్ గోల్ మన స్టేట్ గోల్ ఇప్పుడు చెప్పండి మణిపూర్తో ఓడిపోవడానికి ఎవరు కారణం గట్టిగా వినపడేలా ఎండ్ ఆఫ్ సెషన్ డిస్పాస్ కోచ్ పది గంటల తర్వాత ఏం చేస్తారు అందరు మళ్ళీనే కోటర్ కోటి దుప్పటి కప్పుకుంటాను రూమ్ కోచ్ చేయండి కంబైన్ స్టడీసా ఎస్ ఏంటిది గజిని సినిమాలో ఉన్నట్టు ఏవేవో ఎక్కడెక్కడో అతికించారు అంత పైన ఎలా అతికించారు పిచ్చి పిచ్చిగా దిగి పెట్టారేంటి చెప్పండి ఇదే మన నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఆడబోయే ప్లేయర్ స్క్వాడ్ ఆ రెండు ఎందుకు ఖాళీగా ఉన్నాయి అనిత గాయత్రి ఎవరు వీళ్ళు కొత్త ప్లేయర్స్ దింపుతున్నామా మూడు సంవత్సరాలు ఈ టీం కోసం ఆడిన కీ ప్లేయర్స్ పోల్చి చెప్పాలంటే మన ఇండియన్ టీమ్ లో ఆడే విరాట్ కోహ్లీ ధోని మరి ఢిల్లీ ఎందుకు రాలేదు సార్ వీళ్ళు సహజంగా ఆడవాళ్ల పట్ల సమాజంలో ఉన్న వివక్షే మేమిద్దరం వైజాగ్ వెళ్లి మాట్లాడొస్తాం అంతవరకు టీం కి కోచ్ గా మారిపోమంటారా వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే చాలు అది చెప్పడానికే నేను పిలిచాను మీ అబ్బాయి గారు క్లాస్మేట్స్ నమస్కారం నమస్కారం తీసుకోండి గౌతమ్ ఆయన బాబాయ్ స్నానం చేస్తున్నారు తొందరగా రమ్మని ముఖ్య పిన్ని పిన్ని బాబాయ్ వస్తున్నారు మార్నింగ్ నాకు సరిగ్గా గుర్తురావట్లేదు మీరు ఏ బ్యాచ్ సారీ మీ ఇంట్లోకి రావడానికి నేను ఒక అబద్దం ఆడాను నేను మీ స్కూల్ మేట్ ని కాదు అయితే మీరు ఎవరు నేను మైకల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమెన్స్ ఫుట్బాల్ టీం కోచ్ ఓకే మీకేం కావాలి మీ వైఫ్ ఒక ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ ఆ విషయం మీకు తెలుసా ఎప్పుడో ఓసారి అన్నట్టుంది ఏదో స్టేట్ లెవెల్లోనో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లోనో ఆడానని హాకీనా వాలీబాల ఆవిడ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ టీమ్ లో కీ ప్లేయర్ టీం ఇప్పుడు నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం ఢిల్లీలో ఉంది గాయత్రి లాంటి ఒక ప్లేయర్ ఇప్పుడు మా టీంకి చాలా అవసరం మీరు అడుగుతోందేమిటో నాకు బాగా అర్థమైంది 
కానీ అది ఏ విధమైన న్యాయమో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ మీ ఆవిడ చిన్ని చిన్ని డ్రైర్లు వేసుకుని ఓ వెయ్యి మంది ముందు ఆడితే మీరు చూస్తూ ఊరుకుంటారా ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ అండి ఇది ఈ వీధిలో మాకంటూ ఓ మర్యాద ఏడిసింది అదిగో ఒడియాలు ఎండ పెడుతుంది మా అక్క ఐఏఎస్ పాస్ అయింది కానీ ఉద్యోగానికి పంపలేదే మా వదిన ఉద్యోగానికి పోలేదు అసలు ఆడబిడ్డల్ని ఉద్యోగాలకు పంపాల్సిన అవసరమే లేదు అనుకునే వ్యక్తులం సార్ మీరేమిట్రా అంటే మా ఇంటి ఆడబిడ్డల్ని అరకూర దుస్తులతో గ్రౌండ్ లో ఆడమంటున్నారు నేను అన్నట్లు తప్పుందా క్షణం ఆలోచించండి మీరు ఇవి తీసుకెళ్తాను తీసుకెళ్ళి గాయత్రి నాకు కాఫీ స్ట్రాంగ్ గా సార్ మీరు ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవచ్చా మేము టీవీఎస్ లో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ గా చేస్తున్నాను చాలా ఇష్టపడి చదువుకున్నట్టున్నారు అవును ఐఐటి లో ఫస్ట్ మార్క్ నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మీ ఫాదర్ పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ కదా ఎందుకు ఆ బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయాలా మీరు అది మా తండ్రి గారి బిజినెస్ ఇది నా ప్యాషన్ సి బాలాగారు అబ్బాయి అనిపించుకోవడం నా అభిమతం కాదు సుదర్శన్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడమే ముఖ్యం కరెక్ట్ సార్ బాలాగారు అబ్బాయి అని చెప్పుకోవటం వల్ల మీ ఇండివిజువాలిటీ పోతుందని మీరు అనుకోవటం కరెక్ట్ అయితే సుదర్శన్ వైఫ్ అని చెప్పుకోవడం వల్ల గాయత్రి ఇండివిజువాలిటీ పోతుందని మీకు అనిపించలేదా సార్ ప్యాషన్ అనేది ఒక మగాళ్ళకి మాత్రమేనా ఆడవాళ్ళకి ఉండకూడదా అది కూడా పెళ్లైన ఆడవాళ్లకి అస్సలు ఉండకూడదా భార్యకి పూలు చీరలు నగలు కొనివ్వటమే భర్త యొక్క బాధ్యతని మీరు అనుకుంటే ఐఎమ్ సో సారీ సార్ తన ఆశలు కలలు తెలుసుకుని వాటిని నిజం చేసిన వాడే నిజమైన భర్త మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ మీకు ఇంటి పని చేయడానికి వంట పని చేసి పెట్టడానికి ఒక స్టేట్ ప్లేయర్ ఒక ఐఏఎస్ ని పెట్టుకున్నారు ఇది ఫ్లైట్ టికెట్ కాదు మీ వైఫ్ కలల సౌధానికి ఎంట్రీ టికెట్ ఏం చేయాలో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి సార్ సుదర్శన్ పారిపోను లేవు దాక్కోను లేవు గాయత్రి ఇస్ వాచింగ్ అనితని నేను చూసి మూడు నెలలు అయింది ఏప్రిల్ ఏడు తారీఖు మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కి వెళ్తున్నానని చెప్పి వెళ్ళింది ఏంటి చీటికి మాటికి వస్తున్నాడు ఏంటదని ప్రాబ్లం నేను వెళ్ళి ఏంటో అడగనా ఉండి నేను మాట్లాడొస్తాను నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు అర్థం కాదా నువ్వు అనుకునే లాంటి అమ్మాయిని కాదు నేను ఎన్ని సార్లు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటావు నేను చెప్పేది విను రెండేళ్లుగా నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను తీసల తల పారేస్తున్నా నేను నిన్ను సిన్సియర్ గా లవ్ చేస్తున్నాను అదెందుకు అర్థం చేసుకోవే నువ్వు ఈ రావే పోవే అనే పిచ్చి వాగుడు వాగద్దు ఎవరైనా మనసుకి నచ్చితేనేగా ప్రేమించగలిగేది ప్లీజ్ నీకు నమస్కారం దయచేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు నన్ను వదిలే నాకు ఫుట్బాలే ముఖ్యం అదే నా డ్రీమ్ అదే నా లైఫ్ అది తప్ప దేని గురించి ఆలోచించను ఏంటే అందంగా ఉన్నానన్న పొగరా ఈ మొహంతో నువ్వు ఫుట్బాల్ ఎలా ఆడతావో నేను చూస్తానే ఆ రోజు లోపలికి వెళ్ళింది తలుపు కింద పోస్ట్ తీసుకెళ్లి పెడతాను తనకు ఆకలి వేస్తే తింటుంది లేకపోతే వదిలేస్తుంది న్యూస్ పేపర్ పెడతాను అందులో ఆ ఫుట్బాల్ న్యూస్ వస్తుంది కదా దాన్ని మాత్రం కట్ చేసి తీసుకుంటుంది అది చూసే తన ప్రాణంతో ఉందని నేను అనుకుంటా ఈ లోకానికి తన ముఖం చూపించకూడదు అనుకుంది నాకు నా యువక్క ఆశ కూడా పోయింది అనితతో నేను మాట్లాడొచ్చమ్మా వెళ్ళి మీరు మాట్లాడండి బాబు ఆ తలుపు దాటి మీ గొంతు తన గుండెకి వినిపిస్తే 
అది చాలు బాబు నాకు అనిత అనిత నేను మైకల్ నమ్మా ఇప్పుడు నేనే మీ టీమ్ కి కోచ్ నీకు ఇన్స్పైరింగ్ కథ చెప్పాలి చెప్పనా ఓ బిడ్డ వాళ్ళ అమ్మ కడుపులో మూడు మాసాల గుడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఆ బిడ్డకి ఎదుగుదల లేదు దాన్ని తీసేద్దామా అని వాళ్ళ అమ్మని అడిగారట దానికి వాళ్ళ అమ్మ ఒప్పుకోలేదు పది మాసాలు పూర్తిగా మోసి ఆ బిడ్డకి జన్మనిచ్చిందట ఆ తల్లి అందరు పిల్లలు రెండేళ్లకే నడక మొదలెడతారు కానీ ఐదేళ్లొచ్చాకే ఆ పిల్ల మొదటి అడుగు వేసిందట అసలు నడుస్తుందా అనుకునే ఆ పిల్ల ఎనిమిదేళ్లకే ఫుట్బాల్ ఆడిందట పదిహేనేళ్ల వయసుకే జూనియర్స్ లెవెల్లో నేషనల్ ఛాంపియన్ పదహారేళ్లకే అండర్ ఎయిటీన్ పద్దెనిమిదేళ్లకి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా ఒక మేజర్ యాక్సిడెంట్ జీవితాంతం చేతికర సాయంతో నడవాలని డాక్టర్ అన్నారట వాడు చెప్పిందంతా అబద్ధం చేసి ఆరు మాసాలు పూర్తవకుండానే తను గ్రౌండ్ లోకి వచ్చింది స్టేట్ టీమ్ లో సెలెక్ట్ అయింది ఏదైతే తన బలహీనత అని అన్నారో దాన్నే తను తన బలంగా మార్చుకుంది తన జీవితంలో ఏది అనుకోకుండా జరగలేదు తను అనుకుని సాధించింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఇంతకు ముందు మళ్ళీనే ఇప్పుడు తనకి ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఎవరో తెలిసిందమ్మా అనిత ఇప్పుడు నువ్వు బయటకు వస్తే నువ్వు వ్యక్తివి కాదు ఒక ఆదర్శానివి నువ్వు గెలిస్తే నీతో పాటు నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్న ఎంతో మంది గెలిచినట్టు బయటికి రా ఈ లోకానికి నువ్వు ఎవరని ఇంకోసారి చూపించు ప్రతి బకి ఆత్మాభిమానానికి మొహం అవసరం లేదు ఈ టికెట్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇవాళ సాయంత్రం ఐదు గంటలకి నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను ఏదో కోపం ఉన్నట్టుగానే ఉంది లేదు సార్ అటువంటిది ఏమీ లేదు ఐఎమ్ ఫైన్ దినా అన్నా లెఫ్ట్ లో వెళ్ళు సార్ ఎయిర్పోర్ట్ కి రైట్ లో కదా వెళ్ళాలి వెళ్దాం అమ్మా వెళ్దాం సార్ ఇక్కడ కిందకి వచ్చాం చెప్తానమ్మా ఇప్పుడు నేను నీ కోచ్ అని కాదు నీ అన్నని నన్ను వాడిని ఇప్పుడేం చేయమంటావో చెప్పమ్మా చాలు నువ్వు ఏం చెయ్యమన్నా అన్నయ్య చేసి పారేస్తాడు ఇప్పుడే ఈ క్షణంలో అంతా పూర్తి చేసేద్దాం నీ మనసులో ఉన్న కోపం గీపం అంతా వాడితో సహా తీసి పారేసి హోల్ హార్టెడ్ గా ఒక ప్లేయర్ గా మాత్రమే రా ఇప్పుడు చెప్పు ఏం చేయమంటా అన్నయ్య ఒకే ఒక్క నిమిషం నేను ఫేస్ చేసి వస్తాను
ప్రతిభకి ఆత్మాభిమానానికి మొహం అవసరం లేదు ఈ మొహంతోనే నేను ఫుట్బాల్ ఆడబోతున్నాను వాడపల మొహం మీద యాసిడ్ పోసిన నువ్వే ధైర్యంగా మొహం చూపిస్తూ తిరుగుతున్నప్పుడు నేనెందుకు నా మొహాన్ని మూసుకోవాలి ఈ ముసుగి కన్నాకు అవసరం లేదు ఫుట్బాల్ ఆట ఎప్పుడైనా చూసావా నేను చూపిస్తాను చూడు నేనే థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సు దర్శన్ ప్రతి మగ్గాడి విజయం వెనుక ఓ ఆడదుంటుంది అంటారు అలాగే ప్రతి ఆడదాని విజయం వెనుక తప్పకుండా మగ్గాడుంటాడు అది వివాహమైన ఆడదాని విజయం వెనుక తప్పకుండా భర్తుంటాడు గుడ్ మార్నింగ్ గర్ల్స్ ఏంటి ప్లాన్ నెసి మీరేం చెప్తారో దాన్ని ఫాలో అవుతాం అదే ప్లాన్ ఏంటి పోలీసులు వస్తున్నారు ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ తో మ్యాచ్ నేనే చలో గాడి పెట్టు ఏమైంది సార్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ కాబోతోంది వన్ ఓ క్లాక్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది నేనే వచ్చేస్తాను టూ మెట్ టైం మాగరా సార్ ప్లీజ్ ఈ అమ్మాయిలంతా ఇందులో గేమ్ ప్లాన్ ఉంది వచ్చేస్తాను ఏంటయ్యా నువ్వేమన్నా పెద్ద రౌడీవా నిన్ను డాన్ అంటున్నారు స్పెల్లింగ్ తెలుసా డాన్ కి సార్ నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ రోజు ముఖ్యమైన మ్యాచ్ ఉంది సార్ నువ్వు ఆడబోతున్నావా లేదు కదా చూడబోతున్నావు చూడు ఏం జరుగుతుందో అని సార్ నిష్కారణంగా అరెస్ట్ చేసే హక్కు మీకు లేదు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారో కారణమైనా చెప్పండి అదిగో సీఎం కాన్వైన అబ్సక్షన్ చేశావని నిన్ను జైల్లో పెడతా చాలేదనుకో ఈ స్టేషన్ ముందు పోలీస్ జీప్ ఉందే దాన్ని బాంబ్ పెట్టి బ్లాస్ట్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో వైలెన్స్ క్రియేట్ చేశావని చెప్తా ఇది చాలేదనుకో నా గన్ లాక్కుని అడుగో హెడ్ కానిస్టేబుల్ పటేల్ షూట్ చేశామని చెప్తాను అటెంప్టు మర్డర్ కారణాలు సరిపోతాయా లేక ఇంకా కావాలా హాజీ సార్ ఎయిపే మాట్లాడుతుంది పోయి పోలీస్ స్టేషన్ లోకి వచ్చినామేంటి ఇదే రా ఈ శర్మ స్కెచ్ నీకు మాత్రమే కాదు ప్లేయర్స్ కి స్పెషల్ గా రెండు స్కెచ్ రెడీగా ఉంచాను పాపని టీ తప్పు తప్పు నివరకపోతుంది మనం ఎవరన్నది ముఖ్యం కాదు మనం ఏం చేయగలం అన్నదే ముఖ్యం నైంటీ మినిట్స్ మరుగున పడిన ఆంధ్రులు తో తలబడిన బ్రతుక తరమా ఎంతైంది 
ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది నేను టైమర్ ని పట్టించుకోలేదు పటేల్ రాజా టైం ఎంత అయింది వేరే ఇంకేమైనా కారణం ఉంటే చెప్పండి సార్ సర్దుకుపోతా వేరే ఏం లేదు సార్ నేను బయలుదేరా ప్లీజ్ బయలుదేరని మ్యాచ్ ఉంది కదా ఇంకేం లేదంట్రా అయితే ఒకే గురు సూపర్ మ్యాటర్ చెప్పావా ఏంటది మనం ఎవరు అన్నది ముఖ్యం కాదు మనం ఏం చెయ్యగలం అన్నదే ముఖ్యం మీకు ఈ డైలాగ్ సెట్ అవుతుంది కదా ఎస్ సార్ నేను ఉంచుకుంటా ఇప్పుడు వాళ్ళని దించేవంటే Hey! 
పిచ్చా నీకు పిల్లల్ని కంటే ఆటో కుదరదని ఎవరు చెప్పారు నీకు ఎలా వీలు పడుతుందక్క ఏ వరల్డ్ లోనే నంబర్ వన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ సెరీనా విలియమ్స్ కడుపులో రెండు నెలల బిడ్డని ఉంచుకుని ఆవిడ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టెన్నిస్ గెలిచారు మేరీకో బాక్సింగ్ లో వరల్డ్ ఛాంపియన్ మూడోసారి బిడ్డని కన్న తర్వాతే ఆవిడ ఏషియన్ గేమ్స్ లో గోల్డ్ గెలిచారు పిల్లల్ని కంటాం వాళ్ళని పెంచటం ఫుట్బాల్ ఆడడం కంటే ఎంతో కష్టం అది చేయగలిగితే ఇది తేలిగా చేయొచ్చు కానీ ఇది కోచ్ కి తెలియకూడదు ఏ ఆయనకి ఈ విషయం తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నేను ఆడటానికి ఒప్పుకోరు నేను ఫైనల్స్ ఆడాలి కోచ్ ఇంత దూరం కష్టపడింది వృధా అవ్వకూడదు ఇప్పుడేంటి ఇది మైకిల్ కి తెలియకూడదు అంతే కదా రాలేదు <laughs> ఏంజల్ హాస్టల్ కి వెళ్లి మిగతా వాళ్ళందరూ భద్రంగా చూసుకో కీర్తనతో వస్తారు అందుకే దానికి మందెక్కించి పంపమన్నాడు నాకు సంబంధించినంత వరకు నువ్వు ఎందులోనూ గెలవకూడదు అంతే ఎక్కుతోందా మనసరికే జిబ్బులు నాగుతోందా
ఉన్నట్లు అడ్రినలిన్ రష్ ఉంటూనే ఉండాలి కదిలిస్తూ ఉండు కింద పడేశాడు చూసావుగా ఇప్పుడు నేను చంపేశాను అనుకో మళ్ళీ నన్ను చంపడమే వాడి జీవితానికి లక్ష్యం అవుతుందిరా బుద్ధురా వీడి కోసం నిన్ను వదిలేస్తున్నాను మనిషిగా మారడానికి ప్రయత్నించారా శివంగులు ఆడబోతున్నాయి మిస్ అవుతానా శాంతి అనిత శ్రీముఖి అదర్ సబ్స్టిట్యూట్ నేను ఒక కోచ్ గా ఆలోచించట్లేదు ఓ అన్నగా ఆలోచిస్తున్నాను ఈ గేమ్ లో ఆడడానికి మాత్రం నీకు పర్మిషన్ ఇవ్వను సారీ
ఈ ఫ్రీకి ఆంధ్రకు ప్రమాదకరంగా మారుతుందేమో చూడాలి ఎక్స్ట్రాడినరీ తీరుగే లేదు ఇటువంటి గేమ్ ఇటువంటి టీమ్ లోకల్లో నేను ఇంతవరకు చూడలేదు అయ్యో దద్దీలు దద్దీలు పదకొండు మంది దద్దీలు తెలియక అడుగుతున్నాను మీరు అందరూ అసలు ప్లేయర్సా అలా చెప్పుకోవడానికి మీరు సిగ్గుగా లేదు ఏంటి కాళ్ళతో గ్రౌండ్ క్లీనింగ్ చేస్తారా క్లీనింగ్ కొంచెం వయ్యి అరంగతానండి లేకపోతే బంతికి నొప్పుడుతుంది భయం బుడత ఆటగాళ్ళని చూసి భయం సరిగా పాస్ చేయడం తెలీదు సరిగా డిఫెండ్ చేయడం తెలీదు ఫూల్స్ ఫూల్స్ ఏంటండి రేటి ఆ చూపు ఏంటి ఇక అంతే అందరూ వచ్చిన దాన్ని వెళ్ళటమే గో అదిగో 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 మీనాక్షికి పెళ్లి సంబంధం చూడమనండి కీర్తన పో వెళ్ళు పీటీ టీచర్ జగని కోసం ఎదురు చూస్తుంది పో అదే కానీ కావాల్సింది వేస్ట్ టోటల్ వేస్ట్ ఫినిష్ ఎక్కడ పోచమ్మ ఎక్కడ తినడానికి మాత్రం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళడం తెలుసు గ్రౌండ్ లో పరిగెత్తమంటే నీ కష్టం కదూ పరిగెత్తు అంటే చాలు గొర్రెలతో ఏంటిది ఏంటి ఇది కోచ్ మీరు అలా మాట్లాడుకుని ఇంకుతున్నావుగా ఏదో పని చేయదు కోచ్ మీరు అలా మాట్లాడుకుని కోచ్ మిమ్మల్ని మన ఆలా చూసుకుంటే గుంటమ్మా గుంటమ్మా కోచ్ వద్దు అవునే అంటానని నువ్వు వెయ్యి సార్ అంటానని నువ్వు గుంటమ్మా గుంటమ్మా ఏం చేస్తావే ఈ కోపాన్ని గ్రౌండ్ లో చూపించు నా ముందు ఎగరడం ఏంటి మైకల్ అలా మాట్లాడా నిప్పు రాజేశాను నెక్స్ట్ నలభై నిమిషాలు ఆడపిల్లలు ఆడపులులే ఆడతారు చూడు గుండమ్మా
నిన్నందరూ మంచి కోడలని మెచ్చుకోవాలి అదే నీకు పెద్ద మెడల్ ఈ ఆటలు గీటలు మగవాళ్ల వ్యవహారం వంటగది ఒక్కటే ఆడదాని రాజ్యం అందులో నువ్వే సాధించగలవో సాధించు కంగ్రాచులేషన్స్ బిగల్ నువ్వు పోగొట్టుకున్న కప్పుని టీం ద్వారా సాధించావు కదా అవును సార్ అది మీరు పక్కనే ఉండి చూస్తారని ఆశపడ్డాను కానీ మీరు ఇంత మోసం చేస్తారనుకోలేదు సార్ అవునరా మైకేల్ నువ్వు కప్పు గెలవచ్చు కానీ నన్ను ఎప్పటికీ నువ్వు గెలవలేవు నాకున్న ఎన్నో బిజినెసెస్ లో ఈ స్పోర్ట్స్ ఒకటి ఇండియా నాకు డబ్బు సంపాదించడానికి మాత్రమే అది ఖర్చు పెట్టడానికి లోకంలో బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇంకా ఆరు అడుగులు వేస్తే సెక్యూర్ చెక్ అది దాటితే నా జీవితం వేరు ఎవరు నన్ను ఏం చేయలేదు అది మాత్రమే కాదు బిగల్ నీ ప్లేయర్స్ అందరూ డ్రగ్స్ యూజ్ చేసి కప్పు గెలుచుకున్నారని రేపే ఆ కప్పు నీకు దూరం చేస్తాను చూస్తావా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ దిస్ యోర్ బ్యాక్ అప్పట్లో ఏంటని అడుగుతున్నారా నా ప్లేయర్స్ కిక్కించావు కదా తెల్ల పిండి కా ఊళ్ళో ఎంత శిక్ష తెలుసా మా నీకు చెట్టి ఊడ తీసి నడి రోడ్లో అందరి ముందు నడువు కింద ఐదు వందల కొరడా దెబ్బలు కొడతారు 
ఆ తర్వాత పుండారే వరకు సిక్స్ మంత్స్ టాయిలెట్ లాంటి ఓ జైల్లో పెట్టి సెవెంత్ మంత్ లో ఊరికి అమ్మ ఎక్కిస్తారు ఇంకా నువ్వు ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే మన వాళ్ళు చూస్తూ ఊరుకున్నారా ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ గివ్ మీ ఫోన్ ఇదే నువ్వు నీ జీవితంలో మాట్లాడే చివరి కాల్ ఇక మీద పర్మనెంట్ గా శర్మ ఇస్ నాట్ రీచబుల్ కాల మీద దూకు మాకురా గల్లు చూసి దూకో దూకో ఎగురు కత్తులు కటార్లు ఉన్న చోటు ఇప్పుడు ఎట్ అయిపోయింది చూడు బాంబులు పట్టుకుంటూ చెప్తూ బొంతులు పట్టుకోవడం కొంచెం కొత్తగా ఉందన్నా నీ దగ్గర ఫుట్బాల్ నేర్చుకుంటాట నేర్పుతావా లేక పాత కక్షను మనసులో ఉంచుకొని మరి బాల్ తెచ్చావా నీకెవరిలా అవ్వాలని కోరిక రొనాల్డోనా మెస్సీ బిగిలి ఇత్రమా